সো হেই স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু দিস চ্যানেল তো যারা যারা মার্ক আউট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে নিজেদের পড়াশোনা করছো ইদার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার বা ফাইনাল ইয়ারে আছো বা তোমরা বিবিএ বিসিএ বা অন্য কোনো ডোমেন নিয়ে পড়াশোনা করছো কিন্তু তোমাদের যে ইউনিভার্সিটি সেটা কিন্তু মার্ক আউট তোমার কলেজ মার্ক আউট অ্যাফিলিয়েটেডই তো সেই রিগার্ডে আজকের এই ভিডিওটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে ইম্পর্টেন্স অফ সি এ এক্সামিনেশন ঠিক আছে আমি এখানে কোনো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে বলবো না র্যাদার আমি এটাই মেনশন করব যে ফাইনাল যে সেমিস্টার এক্সামিনেশনটা হচ্ছে সেটাতে সি এ এক্সামের জন্য কতটা হেল্প হতে পারে বা যদি সি এতে তোমার ঠিকঠাক মার্কসও আসে তাহলে সেটা কতটা অ্যাডভান্টেজিয়াস হতে পারে তোমার ব্যাকলগস ক্লিয়ারের জন্য তো ভিডিওটা অতি অবশ্যই এন্ড অব দি দেখবে এই ভিডিওতে আমি এই ব্যাপারটাও মেনশন করব কারণ অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা আমাকে ডাউট আস করছে যে দাদা যদি ধরো আমার কোনো একটা সাবজেক্টে ব্যাকলগ লেগেছে এবার ব্যাকলগটা আমাকে এক বছর পর ক্লিয়ার করতে হবে তো সেখানে কি পুরোনো ইন্টারনাল মার্কসটাই ক্যারি আউট হয় নাকি কোনো কারণে পুরোনো যে ইন্টারনাল মার্কস নেয় সেটাকে কনসিডার করা হয় না মানে ধরো দাদা চারটে আমার ইন্টারনাল মানে সি এ মার্কস আছে এবার চারটের মধ্যে ধরো একবার আমার দেওয়া হয়ে গেছে অ্যাভারেজে কিছু একটা টোয়েন্টি টু তাহলে কি নেক্সট যখন আমি ব্যাকলগ ক্লিয়ারিং এক্সাম দিচ্ছি এক বছর পর সেই টোয়েন্টি টুটাই কনসিডার হবে নাকি ওই চারটা সি এর আবার কোনো রকম ক্যালকুলেশন করে সেটাকে নেওয়া হবে তো ভিডিওটা অতি অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট হবে তোমরা এন্ড অব দি দেখবে আর কমেন্ট করে জানাবে যে যদি তুমি মার্ক আউটের স্টুডেন্ট হও তাহলে তোমার লাস্ট সেমিস্টারটা কীরকম গেছিলো কোনো সাবজেক্টটা সাপলি বা ব্যাকলগ এসছিল কি না আর কারেন্ট সেমিস্টারে পড়াশোনা তুমি শুরু করেছো কি না তো দেখো ফার্স্ট অফ অল এটাই বলতে চাই যে মার্ক আউটের এখন যা কারেন্ট সিচুয়েশন না সেখানে মানে আমি বলবো যে ইন্টেনশনালি কোনো জায়গায় প্রবলেমস ক্রিয়েট না করতে মানে গো উইথ ফ্লো যেখানে তুমি একটু অড হতে গেছো তুমি প্রবলেমে পড়বে এবার এটা শুধু মার্ক আউট বলে নয় অন্যান্য ইউনিভার্সিটিরও মোর অরলে সেমি সিচুয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো এটাই বলতে চাই যে যদি তুমি ফ্লোয়ের সাথে না গেছো না তাহলে প্রবলেমে নিজেই পড়বে অনেক স্টুডেন্টসকে আমি দেখেছি যারা ততটা সিনসিয়ার থাকে না সিরিয়াস থাকে না নিজের কারিয়ার নিয়ে কি ইউনিভার্সিটি হচ্ছে না কি কলেজে হচ্ছে তারা অতটা খোঁজখবর রাখে না তারা জাস্ট অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছে আর এরকমও আমি দেখেছি যে হয়তো ডেট পেরিয়ে গেছে ফর্ম ফিল আপে তারপর তাদের মনে পড়ছে তারা কলেজে জানাচ্ছে কলেজ থেকে কিছু হেল্প হচ্ছে না তারা আমাকে হয়তো মেসেজ করছে তারা হয়তো ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি তাদের বলছে না আমরা কিছু করতে পারবো না অনেক স্টুডেন্টস থাকে তারা হয়তো ইন্টারনাল এক্সামই দিতে যায় না দুটো তিনটে এক্সাম দিতে যায় না হয়তো লাস্ট ডেটটা দিতে গেল অনেক স্টুডেন্টস এরকম থাকে যারা কলেজে হয়তো অ্যাটেন্ডেন্সি রাখেনি ঠিকঠাক ভাবে কেউ হয়তো প্র্যাকটিক্যাল যে ক্লাসেস গুলো হয় সেগুলো তো অ্যাটেন্ড থাকে না তো এই প্রবলেমসগুলো যদি তুমি মানে ফেস করতে চাও তাহলে ইন্টেনশনালি ভুল করতে পারো বাট প্রবলেম নিজেই পড়বে ঠিক আছে এবং আখেরে রাখা যাবে যে শেষে গিয়ে না প্লেসমেন্ট পাচ্ছ না তোমার ইঞ্জিনিয়ারিংটা ফোর্থ ইয়ার্সে কমপ্লিট হচ্ছে আর না যে ফিসটা তুমি অলরেডি ইনভেস্ট করেছো বা যে টাইমটা ইনভেস্ট করেছো যে এনার্জি বা যে কারিয়ারটা ইনভেস্ট করেছো সেটার একটা আরও আই পাচ্ছ তো বেটার হচ্ছে যে এখন থেকে সিনসিয়ারলি হয়ে পর একটু ঠিকঠাকভাবে ধ্যান দাও আমি বলছি না যে টপার লেভেলের মাইন্ডসেট রাখো বাট অ্যাটলিস্ট এতটুকু মাইন্ডসেট যেন থাকে যে হ্যাঁ কলেজে যা কিছু হবে ইউনিভার্সিটির যা আপডেটস আসবে আমি সেই ওয়াইজ চলবো এবং সেমিস্টারের জন্য একটু ঠিকঠাকভাবে পড়ে পর সিজিপিএটাকে মেনটেন করে আমাকে একটা প্লেসমেন্ট ক্র্যাক করতে হবে বিট অন ক্যাম্পাস অর অফ ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট তো দেখো ফার্স্ট অফ অল যেটা তোমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সিএ এক্সাম সি এক্সাম চারটা চারটার মধ্যে প্রথম দুটো হচ্ছে সি ওয়ান সিও টু অ্যাসাইনমেন্ট বেস্ট যেখানে কোনো না কোনো টাস্ক দেওয়া হয় গুগল ফর্ম দেওয়া হয় পিপিটি দেওয়া হয় যা এটা বানাতে হবে এবং এই ওয়াইজ তোমাকে সাবমিট করতে হবে এত পরিমাণ ডেড লাইন দিয়ে দেয় সিমিলারভাবে সি এ থ্রি যেটা হয় সি এ থ্রিটা হয় রিটার্ন এক্সামিনেশন বেস্ট কোশ্চেন যেটা সেটা কলেজের টিচার্সরাই সেট করেন জেনারেলি আর ওনারা বলেন যে আমরা যেটা কলেজে অলরেডি করিয়েছি ক্লাসে সেখান থেকে আমরা দেবো এবং সেটা মোরলেস দেখা যায় যে একটা অল ওভার সিলেবাস বেস্টই হয় আর তার সাথে সাথে আমি এটাও বলে রাখছি যে ওই যে মানে খাতায় লিখছ না তুমি যে পেপারটা লিখছ সেই পেপারটা ডিরেক্টলি কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যায় সেই জন্য দেখবে যখন সি এ মার্কস সি এ থ্রি এর মার্কসটা মানে আপলোড হয় পোর্টালে সেখানে পেজেস লেখা থাকে সেভেন্টিন পেজেস ফিফটিন পেজেস মানে পেজটা কাউন্ট করে পর ওখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে কারণ ওটা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে ভেরিফাইয়ের জন্য যে কোনো টিচার বা কোনো স্টুডেন্ট নিজেদের মধ্যে সেটিং করে নেয়নি তো কারণ আজকাল অনেক কলেজে এরকম হয় আর সেটা মার্ক আউটও খবর রাখে ঠিক আছে যে অনেক কলেজ থেকে অ্যাটেন্ডেন্সে মার্কসই দিয়ে দেওয়া হয় অনেক কলেজে ইন্টারনাল হেল্প করা হয় অনেক কলেজে ব্যাক যাদের মানে এক্সাম
এররের জন্য কোন একটা ইন্টারনাল মার্কস হয়তো যায়নি মার্কআউট ইউনিভার্সিটি অফ দিব অনেক সময় টিচারের গাফিলতিও থাকে কলেজে তার ভুলের জন্য হয়তো মার্কসটা সাবমিট হয়নি তো সেখানে অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চারটা ইন্টারনাল দিয়ে রাখা সেফ মানে তুমি সেফ জোনে থাকছো ঠিক আছে আর মার্কসটাও তোমার মানে কি মেনটেন থাকবে না ওইদিকে সেভেন্টি তুলতে হবে তোমাকে মানে সত্তরে মার্কস ধরো আর এদিকে যদি কুড়ি বা একুশ বা বাইশ অব্দি যদি তোমার তোলা থাকে তাহলে কি হবে যদি ওইখানে সত্তর মার্কসের যে এক্সামটা সেখানে যদি তোমার কমন নাও আসে ঠিকঠাক এক্সাম নাও হয় সেটি যদি ঠিকঠাক পড়ে নাও যাও কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টালি তাহলে কি হবে ব্যাকলক আসবে না তো ওই অ্যাডভান্টেজটা আছে মার্কস লেভেলের এবার আমি তোমাকে বলছি যে কোশ্চেন লেভেলের কি অ্যাডভান্টেজ তুমি পাবে দেখো সিএ থ্রি যে কোশ্চেন্সটা না সেটা কলেজের টিচার্সরা বানায় এটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি এবার আমি তোমাদের বলতে চাই জানি অনেকে হয়তো জানো এই ব্যাপারটা আবার অনেকে হয়তো জানো না তো সবাইকে অ্যালার্ট করে দিতে চাই যে দেখো কলেজের টিচার্সদের না ইন্ডিকেশন দেওয়া হয় মাকআউট থেকে যে আপনারা মানে সিলেক্ট করা হয় ধরো একটা সাপোজ যে আপনারা এই সাবজেক্টের এই কোশ্চেনটা আমাকে বানিয়ে পাঠান তো সব কলেজ থেকে মাকআউট অ্যাফিলেটেড কলেজ থেকে অনেক টিচার্সরা নিজেদের বানানো কোশ্চেন্স কিন্তু পাঠান মাকআউট ইউনিভার্সিটিতে এবার মাকআউট ইউনিভার্সিটিজে যারা অথরিটিজ আর ওই সব কোশ্চেনগুলোকে নিয়ে পর ঠিকঠাকভাবে রিয়ারেঞ্জ করে আরও কিছু চেঞ্জেস করে কিছু দেখে যে মানে আউট অফ সিলেবাস আছে কি না কিছু আরও ইম্প্রুভ করে পর দেন সেটাকে কিন্তু তোমাদের যে সেমিস্টার এক্সামিনেশনের কোশ্চেন সেটা কিন্তু বানান এটা হচ্ছে ব্যাপার ওকে এবার এই ব্যাপারটাতে কেউ লক্ষ্যই দেয় না আমি দেখেছি কিন্তু এখানটাতেই হ্যাকের জায়গা এই যে এত এত স্টুডেন্টস কমেন্ট করে এত এত স্টুডেন্টস পরীক্ষার পর বলে দাদা তোমার জন্য ব্যাকলগ ক্লিয়ার হয়ে গেছে দাদা দাদা তোমার জন্য ব্যাকলগ আসেনি ভালো সি জিপি এসছে দাদা দাদা আমি পাস করে গেছি উইথ গুড গ্রেডস কি করে হয় বলো আমাকে আমাদের কোর্সে বলে কি আমি কি কোনো জায়গা থেকে কোশ্চেন পেপার লিক করে পর দিই দিই না এরকম নয় আমি জানি যে কোথা থেকে কোশ্চেন্স আছে কিভাবে এরা কোশ্চেন সেট করে এটুকু আমার জানা আমি এতটুকু অ্যানালিসিস করে বুঝতে পারি সেই জন্য আমি এদিকে ধ্যান দিই না যে পুরো সিলেবাসে তোমাকে আমি লেকচার কোর্স একশো ঘন্টা দিয়ে তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করাবো ফিজিক্সের না অত কিছু না অ্যাকচুয়ালি যেখান থেকে কোশ্চেন আসার বেশি চান্সেস সেই জায়গাগুলোকে আমি স্ট্রং করাই তোমাদের এবং তার ওয়াইজে তুমি যদি পরীক্ষায় পড়ে যাও দেখবে তোমার পরীক্ষা কিন্তু ভালো হয়েছে কোনো ব্যাকলগও আসবে না সেই জন্যই সিএ থ্রি যে কোশ্চেনটা সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কারণ ওটা ওই কলেজের টিচার্সরাই সেট করছেন এই জন্য আমি কি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি লাস্ট সেমিস্টার থেকে যে তোমাদের কলেজে যখনই সিএ থ্রি এক্সাম হবে সিএ টু বা সিএ ওয়ান সিএ থ্রি যে কোনো যেটাই রিটেন এক্সাম হবে যেখানে কোশ্চেন পেপার দেবে তোমাকে সেটা তুমি অ্যারেঞ্জ করে রাখো আর আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও ওই কোশ্চেনটার পুরো অ্যান্সার ডিকোড করে পর ইম্পর্টেন্ট যা যা থাকবে সব কিছু কোর্সের মধ্যেই অ্যাড করে দেওয়া হবে তোমাদের জন্য তো এটাই বলে রাখতে চাই যে সিএ থ্রি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক টাইম দেখেছি আমি লাস্ট সেমিস্টারও যে অনেক কলেজের মানে ধরো সব কলেজের তো আলাদা আলাদা না টেকনো ইন্টারন্যাশনাল নিউ টাউন আলাদা মেঘনাথ সে আলাদা এন এস সিসি আলাদা টেকনোমেন সল্টলেক আলাদা সাপোজ দুর্গাপুরের কোনো কলেজের আলাদা হলদিয়ার কোনো কলেজের আলাদা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ওই যে ইন্টারনালের যে কোশ্চেনগুলো সেখান থেকে কিন্তু সেমিস্টার এক্সামে রিপিট এসছে ঠিক আছে তো আমি এখন থেকে অ্যারেঞ্জ করছি আমার এন্ড দিয়েও তোমাদেরও দায়িত্ব হচ্ছে যে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাকে কিন্তু নিজেদের যে কোশ্চেন পেপারটা থাকবে সেটা অ্যাজ সুর অ্যাজ পসিবল অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল আমাকে সেন্ড করে দেওয়া সেটাই আমি কোর্সে আপলোড করে দেবো এবং দেখবে যে ওইগুলো যদি তুমি পড়ে যাও না অটোমেটিক্যালি তোমার ভালো এক্সাম হতে বাধ্য এবং তুমি কমন পাবে ঠিক আছে কারণ এমন তো নয় যে কোনো মার্কআউটের হেড অথরিটি বসে আছেন যিনি কোনো মানে লাইক সিক্রেট বই বের করবেন এবং সেখান থেকে কোশ্চেন বানাবেন পিওয়াইকিউ থেকে কোশ্চেন এখন বেশি আসছে না যদি পিওয়াইকিউ থেকে বেশি আসছে না তাহলে দেবে কোথা থেকে নিশ্চয়ই ওই কলেজে যে ইন্টারনাল পেপারসগুলো আছে সেখান থেকে এদিক থেকে দুটো এদিক থেকে দুটো এরকম ভাবেই করবেন তো সেগুলোই যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে হাই চান্স থাকবে না যে কোশ্চেন কমন পেয়ে যাওয়ার তো আই হোপ যা কিছু বলেছি বুঝতে সুবিধা হয়েছে সো বি কানেক্টেড ফর অল দিস থিংস আর এভাবেই সাপোর্ট করতে থাকো খুব তাড়াতাড়ি মাকআউটের যে কোশ্চেন্সগুলো আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য যে সাবজেক্টসের ভেতরে যে টপিকসগুলো যেগুলো ডিসকাস করাটা ইম্পর্টেন্ট সেগুলো রিলেটেড ভিডিওস কিন্তু বা লাইভ সেশনও এই চ্যানেলে খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবে সো বি কানেক্টেড ফর দ্যাট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং চ্যানেলটা এখন থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিজেদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার থ্যাংক ইউ